ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತಂತಾಗಿದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿತ್ತು ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಮುಂದಿನ ನಡೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಭರವಸೆಯಂತೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ರು ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿರುದ್ದ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎರಡೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಅದಾದ ಬಳಿಕವೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗೇ ಇತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರವರೆಗೆ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ಬಂದ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗಗಳು ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಿಂದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೂ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯಿತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ತನಿಖೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಸಚಿವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯಿಂದ ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕಳಂಕ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಕೂಡ ಪರಿಣಮಿಸಿತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತದೊಳಗೆ ಹಲವು ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದವು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ವೈ ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಅನುಮಾನದ ಬಲಿಯೊಳಗೆ ಕೆಡವಿತ್ತು ಆಗ್ಲೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು ಅಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬಳಿಕ ಆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಸಿರಂಗಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದ ತೀರ್ಪು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವೊಂದರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಇದ್ದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಸಿಬಿಯನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು ಎಸಿಬಿ ರಚನೆ ಕಾನೂನಿನ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯೇ ಇದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು ಸತ್ಯ ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಹಲ್ಲು ಕಿತ್ತ ಹಾವಿನಂತೆ ಆಗಿದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ದುರಾಡಳಿತ ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತದಂತಹ ದೂರುಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಇತ ಎಸಿಬಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನೇರವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಯಾವ ಅಡೆತಡೆಗಳೂ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅನುಮಾನಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತಿವೆ ಈಗ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾರಾ ಈ